மருத்துவ வரலாற்றில் முதல் முறையாக இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் கண் பார்வை இழந்தவருக்கு நானோ தொழில்நுட்பம் மூலம் சிகிச்சை அளித்து கே ஜே மருத்துவமனை சாதனை சென்னையில் முதன் முறையாக தொடங்கப்பட்ட ஐம்பத்தி நான்கு வருட பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த கே ஜே தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் முதுநிலை ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் நானோ தொழில்நுட்பம் மூலம் மருத்துவ வரலாற்றில் முதன் முறையாக இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக பார்வை இழந்த ஐம்பத்தி ஓரு வயதான கண்ணையா என்பவருக்கு கண் பார்வை திறனை மேம்படுத்தியது குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது மருத்துவமனையில் உள்ள அரங்கில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கே ஜே மருத்துவமனை ஆராய்ச்சி நிறுவனர் மற்றும் மருத்துவர் ஜெகதீசன் தலைமையில் சிறப்பு கண் மருத்துவ நிபுணர் மோகன்ராஜன் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மோகன்தாஸ் ஆகியோர் கொண்ட மருத்துவ குழு இணைந்து கடந்த ஆறு மாதங்களாக சிறப்பு சிகிச்சை மூலம் சென்னை குளத்தூரை சார்ந்த கண்ணையா என்பவரின் கண்களுக்கு ஒளித்திறனை உணர்த்தும் வகையிலும் கண் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மருத்துவ வரலாற்றில் முதல் முறையாக வெற்றிகரமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இது குறித்து தலைமை மருத்துவர் ஜெகதீசன் அவர்கள் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம காலையில் இங்கே அசம்பிள் பண்ணியது கண்ணையன் was uh, for uh, 20 25 years blind kanen ku suttama paru illa appo namma or patient the autism condition ingana kai laatite irukku and the condition na reverse panniyaachu nano science vechittu adu or cap koduthu adu na ipo copy therada அருணாவது கொஞ்சம் காமிக்கவா ஆ ஸோ அவர் ரிவர்ஸ் ஆயப்போ அவர் இவர்கிட்ட சொல்லி கண்ணை என்ற ஆட்கார்கிட்ட சொல்லியது நீங்கள் எப்போது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு விஷன் கம்ப்ளீட்டாக இல்லை எப்படியாவது திருப்பி வந்தால் நல்லது இல்லை அப்போ அவர் இவர் எங்கே அனுப்பி கண்ணை என்ன கண்ணை என் இங்கே வந்தப்போ நம்ம இங்கே ஒரு அப்தால் மாலஜிஸ்டுக்கு அவர் வரைஞ்சி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதாச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது கம்பி சுத்தமாக பிளைண்ட் அப்படியே ரொம்ப டிஸ்கரேஜிங் ஆகிட்டு அவர் அப்புறம் இங்கே வந்து நான் சொல்லி நமக்கு ட்ரை பண்ணலாம் கேரண்டி ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் ஹார்ம் ஒன்றும் வர போகிறதில்லை அது ஒரு எனர்ஜி ஆனால் ஒரு எனர்ஜி உண்டு யூனோ நானோ எனர்ஜின்னு சொல்லியா ஒன் பில்லியன்த் ஆஃப் மில்லி மீட்டர் டென்த் த பவர் மைனஸ் நைன் அவ்வளோ சின்ன டூலு அதில் நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் கூட தெரியாது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தூள் அதிலிருந்து வருது எனர்ஜி அது நம்மளும் மெஷர் பண்ணும் ஆ எனர்ஜி வச்சுட்டு தான் இது ட்ரீட் பண்ணுறது ஸோ அந்த எனர்ஜி நம்மள இந்த இதில் கார்டில் கோட் பண்ணணும் கோட் பண்ணிவிட்டு அது இவர் வேர் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக வேர் பண்ணணும் ரிலீஜியஸ்லி அவர் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆல்வேஸ் இ வாஸ் வேரிங் அப்போ அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் இ கே தொடர்ந்து பார்த்தப்போ லைட் அடித்து பார்த்தப்போ அவர் சொல்லி எனக்கு லைட்டு தெரியுது அப்போ பின்னே ஞாபகம் சொல்லி கண்டினியூஸாக வேர் பண்ணுவோம் அவர் அது மெட்ரிகுலர்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிடும் அது முடிச்சு ஒரு ஒரு மாதம் கூட பார்ப்பதுக்கு டிஸ்டன்ட் என்னச்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எவே லைட் பார்க்க தெரியுது நியர் லைட் ஃபார் லைட் அது கம்ப்ளீட்டாக விஷன் நல்லா தெரிஞ்சாச்சு அது முடிச்சு அப்படியே போயிட்டு இருந்து அப்போதைக்கு அவருக்கு கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் தேவை இருந்தது அப்போ ப்ரொஃபஸர் ராஜன் அவர் தான் அது பண்ணியது ரெண்டு கண்ணிலும் கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நான் அப்புறம் கேட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் லென்ஸு போட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லென்ஸு போட்டுப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி அதுவும் கொஞ்சம் எடுக்கும் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் லென்ஸு கூட கொஞ்சம் எனர்ஜி சாப்பிடும் அதனால் கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு பட் இஸ் ஓகே நவ் he can see near light far light that is 300 meters away from 
இப்போ கலர் விஷன் தெரியும் கொஞ்சம் கலர் விஷன் திருப்பி வந்தாச்சு ரெட் தெரியும் ப்ளூ தெரியும் ஒயிட்டு அண்ட் க்ரீன் இத்தனை தெரியுற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ இது ஒரு மேஜர் பிரேக் த்ரூ நீங்கள் சொல்லியா ஃபஸ்ட் டைம் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அந்த இதுக்கப்பா அது சாப்பிட்டு ஆ அதை ரிட்டர்னா கொஞ்சம் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா அதுக்கு இது போ மேல இருக்கது இப்ப நார்மல் இது கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விழித்திரை ரெட்டினான்னு சொல்றோம் இல்ல விழித்திரை இது நார்மல் பேஷண்ட் இது இந்த பேஷண்ட் கண்ணையா பேஷண்ட் ரைட் ஐ இது லெஃப்ட் ஐ இது வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிப்ரவரி மாதம் அப்போ இப்போ ஜூன் ஜூன் எஸ் சார் ஓகே சார் ஆச்சு சார் ஜூன் மாதத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மென்ட் இது லேட்டஸ்ட் ஜூலை ட்வெண்ட்டி செவன் ஜூலை வரும் நமக்கு தோன்றது டெஃபினட்டாக இல்லாமல் வரும் அவருக்கு ஒரு நாள் அவரை கொண்டு என் பேப்பர் படிக்க வைக்கும் என்னோடய பேர் வந்து கண்ணையன் எங்கள் வீடு வந்து குளத்தூரில் இருக்குது எனக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக முன்னாடி சுத்தமாக கண் தெரியாமல் போயிடுச்சு அதற்கு முன்னாடி நான் வந்து சாதாரண கண்ணாடி போட்டுகிட்டு இருந்தேன் பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தோடா புட்டி கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு போடா வந்துச்சு அதுவும் போட முடியாமல் இந்த மூக்காண்டெல்லாம் தா அடு இருக்க மாதிரி இது அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கான்டாக்ட் லென்ஸ் கொடுத்தாங்க கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட ஆரம்பித்தேன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் அதையும் போட முடியாமல் போயிடுச்சு நான் வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தேன் போய் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மேலே உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்காக இன்னும் வந்து டெக்னாலஜி இன்னும் வளரல ஃப்யூச்சரில் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல அந்த மாதிரி வளர்ந்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் தகவல் சொல்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லி என்னை திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க நான் வந்து சுத்தமாக பிளைண்டாகி உட்காந்துட்டேன் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறமா டாக்டர் மூலயமா எனக்கு இங்கே டாக்டர் ஜெகதீசன் மூலயமா எனக்கு தகவல் வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு வந்தாங்க இங்கே கூப்பிட்டு வந்தோடனே கண்ணில் கட்டுறதுக்கு ஒரு பேடு ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த பேடை நான் கட்டிகிட்டு இருந்தேன் கட்டிட்டு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து எனக்கு எதிர இருக்கிற வந்து லைட் வெளிச்சங்கள் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சது இப்போதான் சார் கிட்ட வந்து சொன்னேன் ஓகே சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கண் பார்வை நல்லா இருக்கும் போது நான் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அப்போலாம் பார்வை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருந்தது ஒரு காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பார்வை நல்லா தெரிஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சதுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசியாக எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளைண்டுன்னு சர்டிஃபிகேட்டே கொடுத்துட்டாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நான் பென்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணேன் ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க சார் வந்து ஜெகதீசன் சார் வர சொன்னார் இங்கே வந்து பார்த்தேன் பேடு கொடுத்த உடனே ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் எனக்கு வந்து வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்ணில் கேட்ராக் லெஃப்ட் கண்ணில் கேட்ராக் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போது நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த டீ நகரில் ராஜன் ஹை கேர்க்கு நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த இது பண்ணி தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க அங்கே போனேன் அங்கே போனோடனே எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க இவ்வளோ பண்ணதுக்கு எந்த பைசாவும் யாரும் வாங்கலை என்கிட்ட ஒரு பைசா கூட இது வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணலை நான் வீட்டிலேருந்து இங்கே வரேன் அந்த ஆட்டோ ஃபேர் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பிப்ரவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி லெஃப்ட் கண்ணில் கேட்ரக் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க அது அப்போது வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சிது இப்போ எனக்கு எதிர இருக்கிற லைட் வெளிச்சம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வந்துச்ச
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூலை மாதம் ரைட் கண்ணில் பண்ணாங்க கேட்டாக்கு அதே கேட்டாக்கு அதே ராஜநாய் கேரில் பண்ணாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிது இப்போ வந்து ரோட்டில் நான் வெளியில் வந்து நின்னேன் எங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியில் வந்து நின்னா எதிர்த்த வர வண்டி வண்டி வெளிச்சம் எனக்கு தெரியுது அந்த வண்டி வெளிச்சம் வர்றதை பார்த்து நான் ஒதுங்கி நிற்கிறது விலகி நிற்கிறேன் அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து ஸ்டாம்ப் லேம்ப் போஸ்ட் வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது போஸ்ட் அதாவது ஒரு இரநூறு மீட்டர்லேருந்து முந்நூறு மீட்ரு வரைக்கும் சரியாக தெரியல எனக்கு அதுக்கு அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற லேம்ப் போஸ்ட் வெளிச்சம் தெரியுது லைட் என்னோட வேலைகளை இப்போ வந்து நான் செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு பரவாயில்ல சௌரியமாக இருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பேட் கட்ட கட்ட டெவலப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் யார் கூடயாவது பைக்கில் உக்காந்துட்டு போனால் என் முன்னா எனக்கு முன்னாடி போகிற வண்டியில் இருக்க அந்த ரெட் லைட்டு அவங்க போடுற லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர் லைட் வெளிச்சம் கூட தெரியும் சூப்பர் எனக்கு முன்னாடி போடுற பைக்கில் இண்டிகேட்டர் ரெட் லைட் பிரேக் அடித்தா ரெட் லைட் எரியுது அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து அணைஞ்சு அணைஞ்சு எரியுற இண்டிகேட்டர் லைட்டும் தெரியுது அப்புறம் போலீஸ் பேக் ஜீப்பில் இருக்கிற லைட் நல்லா பவராக தெரியுது அது அந்த கலரு அப்போ தான் கடைசியாக லாஸ்ட் மந்த் வந்து நான் சொன்ன காரணம் மாதிரி எனக்கு அந்த போலீஸ் லைட் வெளிச்சம் கூட தெரியுதுன்னு சொன்னேன் தெரியுது எனக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த 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 லைட் வெளிச்சம் தெரியுது நான் இங்கே எனக்கு லெஃப்டில் ஒரு லைட் வெளிச்சம் தெரியுது இந்த ரெண்டு லைட் வெளிச்சத்துக்கும் இங்கே ஜன்னலில் இருக்கிற வெளிச்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியுது இது லைட் வெளிச்சமும் இது வந்து ஜன்னல் போகிற வெளிச்சம் தெரியுது இருக்கு சார் ஆரம்பத்தில் ஒன்றுமே இல்லை முன்னாடி கண்ணு மூடின மாதிரி இருட்டா தான் இருந்தது இந்த அளவுக்கு இப்போ நான் எனக்கு எதிர அந்த வெளிச்சம் தெரியுது லெஃப்டில் இந்த வெளிச்சம் இந்த லைட் வெளிச்சம் தெரியுது ரைட் அண்ட் சைடில் அந்த வெளியில் இருக்கிற வெளிச்சம் தெரியுது அந்த மாதிரி வெளிச்சம் தெரியுது ஒண்ணு <laughs> <laughs> இந்த கண்ணையன் இப்போ வந்து அவங்க ஃபெமிலியர் சரௌண்டிங்ஸில் இஸ் ஏபிள் டு மூவ் வரும் இண்டிபெண்ட்லி ஓகே ஏன்னா அது மாலைக்கண் நோய் அந்த மாதிரி வியாதி இது இந்த மாதிரி வியாதி நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு கிராஜுவலாக சைடு பார்வையும் வந்து சென்ட்ரல் விஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் கடைசியில் என் ஸ்டேஜில் இப்போ நான் இவருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் எடுக்கிறதுன்னா பெரிய இது பெரிய விஷயம் தான் அது அவரே பேஷண்ட் இதுலேயே சொல்லியிருக்காரு அதனால் வந்து இட் இஸ் பாத் பிரேக்கிங் ரிசர்ச் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க